ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಒಯಸಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಚೇತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನಾನು ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಗು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ತಾಯಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನೋ ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಯಸಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಬಂಜೇತನ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕಂಜಿನೇಟ್ಲ್ ಎನೋಮರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಡೆನೋಮಯೋಸಿಸ್ ಎಡೆನೋಮಯೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗರ್ಭ ಒಳಪದ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವುದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಈ ಒಳಪದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮಾಂಸ ಕಂಡದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಎಡೆನೋಮಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಡೆನೋಮಯೋಸಿಸಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಂಜಿತನ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಪದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಿದು ಒಳಪದರ ಪದರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಪದರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಗರ್ಭ ಬಂಜೆತನ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಒಳಪದರ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಪದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂಜೆತನ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭ್ರೂಣದ ಭ್ರೂಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಕೋಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮುಲ್ಲೇರಿಯನ್ ನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಲ್ಲೇರಿಯನ್ ನಾಳ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಸೋನೆಫ್ರಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾಳಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂದರೊಳಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಈಗ ಬೆಸೆದ ಭಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಬೆಸೆಯದ ಭಾಗ ಗರ್ಭನಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೆಸೆದ ನಂತರ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಸಾಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರು ಹೀರಿಕೆ ಹೀರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡಯಾಡಲ್ಫಿಕ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕತ್ತು ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹೀರುವಿಕೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ ಅದು ಹೀರುವಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟಲ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸೆಪ್ಟಲ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ನೀವೀಗ ಒಳಪದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಳಪದರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ವಂಜತನದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಪದರದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಒಳಪದರದ ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಳಪದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೆತ್ತಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಗರ್ಭ ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಓಕೆ ಈಗ ಭ್ರೂಣ ಆಗೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂಡಾಣು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಈ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಸಮಾಗಮ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣ ಆಗುತ್ತೆ ಭ್ರೂಣ ಆಗೋದು ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಆದ ನಂತರ ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅದರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದನೇ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕನೇ ಐದನೇ ದಿವಸ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳಪದರದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಳರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಟು ಫಾರ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಏಳರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅದು ಅಳವಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಳವಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿದ ಅಂಟಿದ ಮೇತ್ರ ಅಂಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗರ್ಭ ಭ್ರೂಣದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳಪದರ ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಇದರ ಸೈಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳಪದರ ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದವರ ಹತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಕರಿತೇವೆ ಅವರೇಣಿಸ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರ ಬರದೇ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಒಳಪದರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳಪದರ ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಫಾರ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗರ್ಭ ಇದು ಒಳಪದರ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಟೈಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಜೈನಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಯೋನಿದಾರದಿಂದ
ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸದು ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಳಪದ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದು ಒಳಪದ್ರ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಒಳಪದ್ರ ಬೆಳೆಯೋದು ಸಹ ಅಂಡಾಣು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಸಹ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಸಹ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂಡಾಣು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಥೆನಮಸ್ ಇಂದ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಅಂಡಾಶಯದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಅಂಡಾಣು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಡಾಣು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಪದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೇಡಿ ಒಳಪದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಎಂತ ಡಿಫ್ರ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಷನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಅಂಡ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪಕ್ವತೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆ ಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹೋದಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಈ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಅದು ಈ ಪಕ್ವತೆ ಆದಂಥ ಅಂಡಾಣು ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಡಾಣು ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳ ನಂತರ ಈ ಅಂಡಾಣು ಗರ್ಭನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂಡಾಣು ಹೊಡೆದೋದ ಅಂಡಾಣು ಇದು ಕವಚ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಡಾಣು ಇದು ಕವಚ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭದ ಕೋಶದ ಒಳಪದ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಮೆತ್ತೆಗಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೆತ್ತೆಗಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಅದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಇದು ದಿವ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರೀ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಅದರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿತದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭ ನಿಂತರೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಸು ಚೀಲ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ವಾರ ತನಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿನ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲು ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲುಬು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಫ್ಲಶಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತ ನಮ್ಮ ಕುಲದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಪದರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಇದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಎರಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ಟೀಮಿಕ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಅಂತ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವುದಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಅಂಡಾಶದ ಋತುಚಕ್ರ ನಿಂತ ನಂತರ ಅಂಡಾಶದ ಕೆಲಸನು ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಅಟ್ರೋಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂಡಾಶಯ ತೆಗೆಯುವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕಳೆದ ನಂತರ ತೆಗೆಯುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇನಂದರೆ ಅದೇ ಬೋನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಹೇಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಋತುಚಕ್ರ ನಿಂತ ನಂತರ ಬೋನ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಹೇಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರನೇ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಯಾವ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ಏರ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈವನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕೇ ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪದ ಇದು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಓಕೆ ಈಗ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬಂಜೇತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು 
ಯೂಶಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ಬಹು ಬೇಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಲೇಟರ್ ವೆಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದು ಉಂಟದ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಲ್ಲೇರಿಯನ್ ನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ರಿಸಾಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಮರು ಹೀರಿಕೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಲೈಸಿ ಆದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಲೈಸಿ ಆತರ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೇರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಮಗು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡೋದಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಈಗ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ದಪ್ಪ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಒಳಪದ್ರದ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಪಲ್ಸೆಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ಡ್ ಸೊ ರೆಡ್ ಮೀಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಶಲ್ಲಿ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಫಿಶ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮೀನು ತಿನ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಬ್ಬು ಯಾವುದು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಬ್ಬು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಇದು ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದೇ ಗರ್ಭಾಶಯ ಆಮೇಲೆ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಋತು ಚಕ್ರ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಜೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಶು
ओके डॉक्टर ही क्या ना हेल्थ तो इतनी कर्ब कोशा अदरोले के वड़ा पदरा इन तरह सा वड़ा पदरा दोले के समस्या सा कष्टी रवान्ता दो वड़ा पदरा बेले ले बेको गर्ब निल पे कदरे वड़ा पदरा बेले ले बेको इन केस गर्ब दली वड़ा पदरा बेले दे इतना या क्या बेले ता इला बेले नियरु दिलान्ता � मात्रा वड़ा पदरा चना की बड़ी तय ला आदर इंदर निम्न के प्रोसीजर अंदर आईयूआई ला मार्डो आगे इंट्राइट्रन इंसेमिनेशन मार्डो अगर नाम के मार्ड ले कागु दिल लंत है लेते या कंदर वड़ा पदरा नान हेडी दागे ने मित्ते की नास के तरह इर बेको एलर इंदा हदी नाकु मिलीमीटर इर बेको आवा गने ब्रून � हेलो अनन मंचुला आंटा आ मंचुला हेली आ इगा नाउ मंथली पीरियड सार बुत है ला डॉक्टर इधर है डॉक्टर तो बात अड़ी मंचुला हेलो हेलो हाँ मंचुला हेली हाँ मंथली पीरियड सार आते वाला अब लोग ये खेली कितनो हेली अंदरे इगा उन दो थ्री डेज पीरियड सार ना तो फोर डेज सार में ले पीरियड इधर ब्लीडिंग येरो दिल ओके थ्री डेज से पीरियड से रहते हैं मतलब पेन इन्हें वेरेड दिवस से रहता है ला आ पीरियड से थ्री डेज जीरो थे कांटे प्रॉब्लम ही रहते हैं ला कांटे अंदर मंथली मंथली टाइम ही टाइम तो आते ही रहते हैं बट अंदर फोर डेज आ गया आ तो पेन ही रहते हैं अंदर टू डेज ओके अंदर इन्हीं में Kristin, अधु इधरों सा गर्भ इधो ब्लीडिंग निंत्रु पेन आगते युवरी के ये नागते अंदर ब्लीडिंग मधुल पेन स्टार्ट आगते ब्लीडिंग आगवा गनो तुम्हाने जोर अगे पेन आगे आ मेले पेन सोल्प कम्मी कम्मी आगोन बरते आदर पेन ऑलमोस्ट उन दो ब्लीडिंग निंत्रु उन दो हत्तो हत्ने दियो सतन कनु पेन इरुआ इतले के साध्� Thank you. Okay, Manchula, thank you so much. Thank you so much. Okay, Madam, you are talking about it. Why are you talking about it? Okay, so why are you talking about it? So, this is the first and foremost reason. If you talk about it, you are talking about it. You are talking about it. You are talking about it. मत्ते के लोग में अंडा शेद और ये हार्मोन इधर कोरते हैं बोध इस्ट्रोजन कोरते हैं बोध ये पीसीओएस संते हेलो आवर अली हार्मोन इधर तुम्हाने वाइफ लेते रहते अंदर एरु पेरे रहते अदर अली इस्ट्रोजन कम्मी हो रहा बोध इलादी इधर इस्ट्रोजन जास्ती हो रहा बोध ये इस्ट्रोजन कम्मी इधर अंडा शेद � गर्भा शेष दले वाला पदरा बड़े हो दिला जांच थी इधरे आंधो लिमिट तब पे बड़े बोध आंधरे उन धातुना को किंतु जांच हान्ने रो धातुना को हाँगे बड़े बोधो आंधरो आंधो चना गिदिया वाला पदरे चना गिदिया इल्लो आंधर नोड लेके नम गया पैटर्न नोडी गुत्ता करते इगा दब्बा के इधरे आंधरे सोल पे गुल्ले गुल्ले वाला पदर बेले दिला आ मेले केला वन द गर्भ कोश्य द वाला पदर द सोंग को एंडोमेट्राइटिस संत हेल्थे इधर अले मेन आगे नम्बे ट्यूबर केला एंडोमेट्राइटिस संत हेल्थे टीबी कायरे बादी सिद्रे मेनी ए टाइम सीगा सन्नत रे लिरुआ गा टीबी कायले न तो बादी सिर बहुत आवर हिस्ट्री कोड ले किल्ला मतलब रिपीटेड ना आवर नोड वागा वाला पत्र बेलित तने इल्ला आवर का ना हिस्ट्री के लिए तो इल्ला ना हम के टीवी समस्या ने बंदी लंथ हेल्थन कांटेक्ट है ना तो इत्ता अंत के लिए तो हाउ दो मने ले कांटेक्ट इत्तो आ अक्कने के इत्तो अक्कन मगने के हाँ गल्ले उन्हें हिस्ट्री बढ़ते यूजुअली ये वाला पत्र दल्ले ये रडू बागा वागी मेन आगे रडू बागा वागी विंगड़ी से बोधो वन्दु तड़ा बागा गर्भ इधर वाला पत्र दो 
ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಗ ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಕೆಳಭಾಗ ಏನ ತಳಭಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಬೆಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದರೆ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಒಳಪದ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಳಪದ್ರ ತೆಳ್ಳಗೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಕಪಲ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಈಗ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂಡಾಣು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎ ಎಮ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಂಟಿ ಮುಲ್ಲೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಡಾಣು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಅಂಡಾಣು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಡಾಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಎಪ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡಾಣು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಅವರದೇ ಅಂಡಾಣು ಇಂದ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಆ ಅಂಡಾಣುವಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡೋನರ್ ಈಗ ಎ ಎಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಎ ಎಮ್ ಎಚ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಇದು ಪೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಣು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೋನರ್ ಊಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಪ್ರ ಇದು ಥ್ರೂ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೇಡಿ ಇದು ಏಜ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಆರ್ ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಒನ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಲಾಫುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅವರು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಒಳಪದರ ಬೆಳೆದಿರಲ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಉಂಟ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆಳೀತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್
ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಡಿವೆಲಪ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದನೇ ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿತೇವೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಪದ್ರಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕೋಲೋನಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದು ಆದದ್ದು ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಪಡೋದು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗಾದಿನೇ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಒಳಪದ್ರ ಬೆಳೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಳಪದ್ರ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಳಪದ್ರ ತುಂಬ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಇದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಬೆಳೆಯೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋ ಈ ಒಳಪದ್ರದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆದರೂ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದವರಿಗೆ ಟೆಮಾಕ್ಸಿಫಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುವವರಿಗೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೆಮಾಕ್ಸಿಫಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಏ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಎ ಟಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈವನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎ ಟಿಪಿ ಆಯ್ತರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡುದು ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ಕವಿತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಒಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೀವ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಳಪದರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಆ ನಂತರನೇ ನಾವು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹೀಗೇನು ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಜನನ ದ್ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಜನನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಜನನ ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಯೋನಿ ದ್ವಾರ ವಜೈನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಅಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಥರ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಥರ ಇದ್ರು ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಜೈನ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ಗೂ ವಜೈನಕ್ಕೂ ಆವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕನ್ಯಾಪೋರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುತ್ತೆ ಈಗ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುವಾಗ ಋತುಮತಿ ಆದಾಗ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಕನ್ಯಾಪೋರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದ್ವಾರದ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಋತುಮತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ತಡೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಪುರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಇಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯೇಟ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪೋರೆಯನ್ನು ಓಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ವಜೈನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈವನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಅರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೌದು ಯೂಶಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇರ್ 
ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಎಸ್ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುಂಟಿಕಾನ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು ಸಿ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಇದೆ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎ ಜೆ ಅವರದ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎ ಒ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯ ವಿಳಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಓ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ವಿಂಗ್ ಸಿ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕುಂಟಿಕಾನ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜೀರೋ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗ